大家好，欢迎大家观看今天的节目。《太上感应篇》中曾说过：“祸福无门，为人自照；善恶之报，如影随形。”此后数千年来，善恶有报的道理一直广泛流传在中国民间。不过，由于没有足够的科学验证，很多人一直对此抱以怀疑的态度。其实，你可能还不知道，许多科学家早已着手研究善恶有报。并已经得出了比较权威的结论。我们先来简单看几个：美国耶鲁大学和加州大学研究人员连续九年跟踪调查了加州阿拉米达县近七千位居民，得出了人的善恶观念影响寿命长短的结论。从心理角度来看，一个乐于助人的人可以激发他的有爱感激之情，他从中获得的内心温暖能缓解在日常生活中常有的焦虑。而且，经常行善还有益于人体免疫系统。反之，一个心怀恶意、损人利己的人，寿命则比较短。如一个心脏病常常发作，又对他人怀着敌意的人，其心脏冠状动脉堵塞的程度就越大。再如，视别人处处为敌的人，往往一触即发，暴跳如雷，容易使血压升高，甚至酿成任何药物都难以治愈的高血压。至于贪污受贿和盗窃之类的人，因做贼心虚、易失眠、烦躁、精神压力很大，这种人的寿命也比大多数人短。美国心理学家吉尔曼和他的学生在历时长达七十多年中，对加州各中学八百六十五名男生和六百七十二名女生，每隔五至十年反复进行详细心理测试。到一九九一年，这些被测试的学生中有一半男生和三分之一女生在世。通过对死亡者心理特征与其寿命对照研究表明，那些从少年时就表现出性格诚实、遵守信用及责任心强的人，比之不够自觉、不够踏实的同龄人要多活二到四年。此外，他们统计还发现，少年罪犯的身体虽然比起同年龄的守法少年强壮，但他们步入中年后，健康状况会急速下降，住院和残疾风险比正常人高出数倍。美国凯斯西普大学前生命伦理学教授、现实习大学教授史蒂芬·波斯特和小说家吉尔奈·马克，从现代科学和医学角度出发，对人的种种善行，在付出与回报之间究竟能产生什么样的关系，进行了深度研究。研究人员制定了一个详细测量表，并长期追踪一些乐于付出的人，分门别类的对每一种付出带来的回报进行物理统计和生理分析。从而找出付出产生的医疗作用和快乐指数。宅心仁厚、乐善好施的人，他们的善行确实会对自身心理和身体健康产生巨大而深远的影响，其自身的社会能力、判断能力、正面情绪以及心态等都会得到全面提升。哪怕是对别人一个会心的微笑，传递一个友好幽默的表情，都会引起唾液中免疫球蛋白浓度增加。在综合了四十多所美国主要大学一百多项研究成果后，并结合长期追踪的实验报告显示的数据，他们得出了令人惊讶的结论：付出与回报之间存在着神奇的能量转换秘密，即一个人在付出的同时，回报的能量正通过各种形式向此人返还，只不过在大多数情况下，自己浑然不知。此外，科学家也在神经化学领域研究中发现了一种现象。当人心怀善念、积极思考时，人体内会分泌出令细胞健康的神经传导物质，免疫细胞也会变得活跃，人就不容易生病。正念长存，人的免疫系统就强健。而当心存恶意、负面思考时，走的则是相反的神经系统，即负向系统被激发启动，而正向系统被抑制，身体机能的良性循环会被破坏。哈佛大学曾进行了一次实验。让学生们看一部记录一位美国妇女终生在加尔各答救助穷人和残疾人经历的影片，随后对这些被感动的学生进行唾液分析，发现他们免疫球蛋白 A 的数量比看纪录片前增加。对于善报加身之人，请将自己的善意继续进行下去；而对于恶报加身之人，也无需害怕。小编这就给你介绍六个能获得内心和谐温暖的方法。助你改善恶念对身体造成的影响。一、倾听你的身体，没有人比你自己更了解你的身体。
和身体保持密切的联系，感知他一朝一夕的感觉。这不仅仅能使你发现，在日常生活中怎样可以让自己感觉更棒，也可以帮助医生为你选择最佳的治疗方案。因为学会感知自己后，你和医生就都能对身体发生的副作用有所察觉。试着记下两天之内每半个小时你所做的事情，不管你是在装卸洗碗机、在读书，还是步行去取车，以及你对这些事情做出的情感反应。用零到十个等级来评估你的疲劳水平和任何生理上的不适程度。零代表你感觉不到任何疼痛或疲惫，十代表你疲惫不堪。两天结束后，检查你的记录，你感觉最好的是什么时候？最差的是什么时候？想一想哪个部分可以做一些改变，来让自己感觉更好。坚持做记录，还可以帮助你意识到日常行程中的哪些习惯可能不太适宜，然后找到健康又适合自己的生活习惯。二，有烦恼也不要担心，保持一种积极的态度，并不意味着你永远都不能有脾气暴躁的时候。糟糕的情绪和压力也是日常生活的一部分。尤其是当你在对付健康问题时，更是如此。所以，不要集中注意力去设法控制你的情绪，而是要告诉自己，此刻担心没有关系。另外，要计划进行一到两项活动来放松自己，试试冥想，或是读一本书，或是简单的抽出五分钟时间，慢慢的吸气，数到五秒，再慢慢呼气，也数五秒，重复数次。关键是要做一些事情来缓和身体对压力的反应，这样反过来会帮助你治愈。你可以试试渐进性肌肉放松法，就是交替拉紧和放松肌肉，找一个舒服的姿势，或躺或坐，从你的头部开始做起，先咬紧牙齿，数到十秒后放松下颌，吸气，然后呼气，让面部平静，就像睡着一样。接下来收缩肩膀上的肌肉。数到十后放松，然后下移到整个身体，胸、腹、大腿、胳膊、手、腿和脚都重复这个动作。另一种有效的压力释放法是形象化方法，即集中注意力在一个具体的、舒服的和有意义的场景上，例如和心爱的人漫步在沙滩上或拥抱等等。三，在一张纸上列出你可以控制的事情。生病或受伤会使你觉得自己脆弱无助，但是在治疗过程中的大部分时间，实际上都是你在掌控。强调那些你可以控制的因素，可以帮助你在情绪上获得更好的感觉。反过来，这也会产生一种积极的生理影响。接下三个可以帮助你治愈的可行目标，依据你自身健康问题的特点，你的列表上可以包括每周上一节瑜伽课，周日晚上十点之前上床。你要记住一点，要保证你的目标都实际可行，然后写下三件你本周可以为实现这些目标所要做的事情。例如，也许你需要雇一个保姆，这样你就可以去参加瑜伽课；或者你应该找人帮忙做家务，这样你才能早些上床休息。在每周结束时，例如星期天晚上，在记录上标出你的进展，写下你实现了哪些目标，以及你是怎么实现这些目标的。把这一切都写在纸上，不仅仅可以帮助你保持动力，也可以给你一些正面强化。四，给你的大脑输入正面信息。打开电视、浏览网页、听音乐或看报纸，都会有铺天盖地、乱七八糟的消息向你袭来。当你不要想那么多压力时，很重要的一点是要过滤掉这些负面信息，因为它们会引起不必要的压力。用积极的、向上的信息来对抗这些负面信息，需要很多努力，但这是完全有可能的。例如，读一本有肯定力量的书，读一个以幸福收场的故事，听轻松欢快的音乐，你的朋友打电话来，或是顺便拜访时，让他们给你讲个笑话或幽默故事。如果最近你过得不太快乐，或是压力颇多，那尽量不要浏览新闻信息。尝试每天至少给大脑输入两到三件还有积极讯息的事，以鼓舞自己的情绪，帮助身体的恢复。五、坚持每天锻炼。如果能把锻炼包成一粒药丸的话，毫无疑问，这将成为医生所能开出的最受欢迎的药方。每个人都知道，锻炼使人保持身体健康强壮。
，但是研究也表明，锻炼可以帮助你恢复的更快。也许是因为锻炼能促进免疫系统的活动，激发自己锻炼的积极性也许很难，尤其是当你觉得疲惫或虚弱的时候。但是你每天不论锻炼多少，都能对你的身体和情绪有帮助。在生活中有一种完全无痛苦的锻炼方式，就是当你打电话的时候，到处溜达一下，边说话边散步，即使仅仅是绕着房子走一圈健康人的目标是每天走一万步，在身上带一个计步器，试试你能一天走多少步。你会发现步子是怎样一点点增加的，很快你就会惊奇的发现自己感觉越来越好，也越来越有活力了。六，万事虽为先。睡眠是身体对抗感染的一种自然防御方式，因此睡眠对于每个人尤其重要。尝试每晚保证七到八个小时的睡眠，培养几个重要的习惯，每天晚上在同一时间上床，这样可以使你入睡更快，因为你的身体已经习惯了这个程序。把你的卧室整理成一个令人放松的地方，并且其主要用途是供人睡觉。读书也可以，但是不要上网。不要看电视或打电话谈论一些紧张的话题，同时也不要有一些打断睡眠的习惯，比如睡前饱餐一顿或睡前饮酒。患疾病或有损伤的人有睡眠问题是很普遍的，尤其是很多药物可能会影响睡眠。要确保和医生讨论你的睡眠类型、睡眠习惯和精神状态，这样医生就可以帮助你达到最好的效果。掌握了以上六点后。加以时日，你的内在力量将会被彻底找回。到了那一刻，由恶报所产生的恶意自然也就被清除了。正如古人所讲的：“正气存内，邪不可干。”好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，我们下期节目再见。